STF vai monitorar redes sociais e rastrear usuários. Corte quer análise diária de conteúdos de postagens na internet e até identificação de usuário com base em georreferenciamento. Nossa, vamos, vamos ler essa matéria. Vamos lá. O STF anunciou a abertura de uma licitação para contratar uma empresa. Nossa, cara, já, já tá me dando tremedeira só de ver isso aqui. Que será encarregada de monitorar as redes sociais sobre conteúdos que envolvam a corte. O valor do contrato, segundo o edital, é de R$ 345 mil reais e prevê duração de um ano. É brincadeira, né, velho? É brincadeira, velho. É tipo assim, é mais de mil reais por dia, mano. Sim. É inacreditável. Mais de mil reais por dia. Vamos lá. A iniciativa surge no momento em que a corte vem intensificando, ano a ano, o combate à disseminação de notícias falsas e ataques que sofre na internet. O Supremo quer saber tudo o que se fala sobre ele nas redes sociais. A empresa que vencer a licitação fará um acompanhamento ininterrupto do Facebook, Twitter, uh, YouTube, Instagram, Flir Flickr, Flir TikTok e LinkedIn. Oh, no Flickr? Não é um aplicativo? Não é um negócio de foto? Eu acho que é. O que tem a ver? <risos> não sei. Acho que é só colocar no mesmo pra, pra não perder. É, agora sim, o Kawaii não tem. Kawaii não tem. Verdade. O Flick é mais importante que eu posso falar outro? LinkedIn. LinkedIn. O LinkedIn é muito mais usado pra falar essas coisas do que... Não, com certeza. Flick, né? Vamos lá. Já. O trabalho envolverá ainda análise da imagem do Supremo, a identificação de assuntos relevantes abordados pelos usuários e a classificação do material. A empresa também terá a responsabilidade de identificar quem são as pessoas que estão compartilhando os conteúdos, especialmente os autores de menções negativas. Monitoramento inclui georreferenciamento. O STF solicita no edital que a empresa contratada utilize uma ferramenta específica no trabalho de monitoramento. Ele precisa ser capaz de identificar públicos, formadores de opinião, discursos adotados georreferencialmente da origem das postagens, bem como avaliar a influência dos públicos, dos padrões das mensagens e das eventuais ações organizadas na web. Os ministros vão receber relatórios com balanços diários, semanais e mensais, identificando os formadores de opinião que debateram assuntos relacionados ao Supremo com análise de seu posicionamento e sua capacidade de repercussão. O trabalho deve conter ainda uma avaliação geral do impacto da mobilização em torno de temas relacionados à corte, com avaliação dos seus reflexos na opinião pública. Além dos dados precisos sobre a imagem da corte no universo digital, a ferramenta deve inibir difusão de ameaças feitas aos ministros, aos ministros. Os dados colhidos, se for o caso, poderão ser compartilhados com a Polícia Federal. V vamos lá. Desce um pouquinho mais, parece que tem mais coisa, não? Uh, não, não. Não é isso, Acabou. né? Deixa, deixa eu... Em primeiro lugar, é o seguinte, cara. Num país como o nosso, a gente vê um, um avanço como esse, é de tremer na base, cara. Você fica com medo. Porque você não sabe exatamente qual é a intenção das pessoas ali. A princípio, é se precaver, é se proteger de ataque. Se fosse isso, se fosse isso, seria uma coisa sensata, seria uma coisa correta. Né? É, a segurança dos ministros da Suprema Corte é absolutamente importante. Né? Um país que ameaça a segurança dos, dos ministros da sua Suprema Corte não é um país que deu certo. Agora, a gente sabe que não é isso. A gente sabe que não é isso. A gente sabe que não é isso porque, infelizmente, o que a gente tem é uma Suprema Corte cujos ministros têm muito protagonismo individual. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Né? É como eu já falei, é um absurdo a gente achar que ah, as sessões da Suprema Corte são televisionadas. Logo, é tudo mais transparente. Logo, é tudo mais correto. Não, isso está errado. A Suprema Corte não deveria ter esse holofote. <coughs> Os ministros individualmente, tendo ali um protagonismo durante o seu voto individual, isso é um absurdo. A corte deveria fazer sessões fechadas e um porta-voz da corte dizer, a corte decidiu isso. Agora, isso é tão absurdo porque justamente uma corte que tem de estar, eu já falei isso aqui acho que um milhão de vezes, tem de estar afastada dos calores da sociedade, esta corte vai pagar com o nosso dinheiro, claro, um monitoramento justamente dos calores da sociedade. Cara, isso é muito absurdo. Aí, eu pergunto outra coisa para você. Nós somos contra isso, então. Beleza. O que, que a gente vai fazer? A gente vai passar pano, então, para o Bolsonaro, que fez com que as pessoas fossem atacar as instituições de democráticas? Você, como ministro da Suprema Corte, cara, você ficou muito feliz quando você viu isso. Você falou, agora eu tenho a, a desculpa perfeita para avançar aqui nas minhas, nas minhas juris, jurisdições, vamos chamar assim. Né? Isso sempre foi assim. Na história do Brasil, isso sempre foi assim. O Getúlio Vargas, 
ele fez uma, uma constituição ditatorial em 1937, porque, segundo ele, você tinha que tomar cuidado com o comunismo. E, de fato, teve a intentona comunista de 1935, que nunca teve nenhuma chance de dar certo. Só que ele usou isso, falou, opa, intentona comunista, então agora nós vamos passar uma, 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 uma constituição absolutamente ditatorial. Sempre foi assim. O ato institucional 1 um de... Foi de março de 64, também teve a mesma desculpa. Não, não, não. O Jango é comunista. Portanto, nós temos que fazer o ato institucional 1 um, em defesa da democracia para que no ano seguinte tenham eleições. E na época ia disputar o, o Carlos Prestes com o Juscelino, acho que era, não lembro agora. Era o, era o Carlos. Era o. Era o Carlos Prestes, ó, tô falando besteira. Era o. Caramba! Carlos Lacerda, quase que eu esqueci o nome dele. O Carlos Lacerda, acho que era ele contra o Juscelino Kubitschek, era alguma coisa assim. Vê aí pra mim Se depois. Se não me engano é isso mesmo. É, né? É, mas chocou. Aí os militares chegaram ao poder e fizeram o quê? Nada. Nada. Eles não devolveram. As... Aí, te... o grupo, olha só, Aliança Libertadora Nacional, a ALN, criada, fundada por Marighella, é, assassinou, não sei se você sabe disso, eles assassinaram um militar americano que estava no Brasil, segundo eles, né? Porque era um militar que ia ali, que estava ajudando, golpe militar e não sei o que lá, e não, é, não tinha nada a ver. Ele era, um, era um, um militar, não lembro agora a patente dele, que participou da guerra do Vietnã, mas estava no Brasil e não tinha nenhuma evidência que ele ia fazer nada. Aí assassinaram ele. Assassinaram ele, os militares falaram, ó, oh, então agora é linha dura. Dezembro de 68 fizeram as cinco. E a gente sempre fica assim. Agora, né? você vê que assim, a história é cíclica. Nós tivemos isso nos anos 30. Nós tivemos isso nos anos 60. Nós tivemos isso agora nos anos 2020 e pouco. O pessoal, incentivado por um covarde, que é o Bolsonaro, vai para frente de quartel, fica meses lá enquanto ele está de férias na, na, nos Estados Unidos. Aí eles invadem, eles literalmente invadem o Congresso, o Supremo, cagam lá na sala dos ministros, quebram as portas, parabéns. E agora os ministros fazem o quê? Além de prender todo mundo, fala agora nós vamos ter uma ferramenta paga por vocês para a gente monitorar o que vocês estão falando da gente. E aí a gente vai combater isso como? Fala para mim, votando em Nicolas, falando em, votando em Carla Zambelli? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O chat até trouxe uma questão interessante envolvendo esse assunto, que isso já foi à tona até ano passado, porque o pessoal falou muito, é simples, é só usar VPN. Só que aí eu lembro, eu não sei como eles iriam fazer isso, mas que o Moraes tinha até proibido. Não, não, um... mas vamos lá, Sim, vamos lá, okay. são coisas diferentes. O okay. VPN é para você acessar um site que teoricamente está proibido. Não necessariamente, não, não é necessariamente isso. O VPN é para você acessar qualquer coisa na internet, Sem mas, sua... quando, mas quando alguém te rastrear, vai dar em outro local do Sim, mundo. Sim, vai dar tipo um cara da Turquia. Exatamente. Não tem problema. Só que o monitoramento, tudo bem. Primeiro que é o seguinte, o tiozão Bolsonaro, quando ele tá lá comentando, o Alexandre Moraes é um ditador, <risos> tem que acabar com ele. Esse cara não sabe usar VPN. Esse ah. é o primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo que ele usar, mesmo que ele usar, o importante é eles monitorarem e falar, ó, tal ação de vocês, aqui da corte, gerou tal reação por parte de tal público. Isso é facilmente identificável. Né? É, é, e outra coisa, os influenciadores, cara, que são os mais notáveis, se eles usarem VPN e houver proibição, é, é crime flagrante ali. É. Né? Então eu não acho que o VPN vai salvar ninguém. Eu acho que assim, o VPN salvaria a gente no caso de banimento de acesso a alguma coisa. Tipo, ó, o X está proibido no Brasil. Beleza, aí a galera ia usar VPN, entrar e acessar e acabou. Que era o caso do, do Telegram. Isso começou, na verdade, por causa disso. que quando tinham bloqueado o Telegram no passado, é, muita gente teve a ideia de usar VPN, só que o Alexandre Mário falou que quem usar VPN, não sei como rastrear, porque tem VPNs muito bons, que são quase rastreáveis, é, mas ele falou que quem usasse iria receber a multa de 100 mil reais. Mas isso, isso, isso é impossível, porque assim, se muita gente usar, você não vai conseguir multar a galera. Ponto final, você não multa. Não... Existem leis que são inexequíveis, né? É... Enfim, é, no fim do dia, amigão, no fim do dia, é, a gente deu de presente tá, a, os motivos perfeitos para que esses caras avancem as suas, as suas competências. E não adianta você xingar. Você pode ir agora no Twitter, xingar, ai, 
o STF, bando de vagabundo, não sei o que lá. Eu já fiz isso, já xinguei ministro, não adianta nada. Os caras estão cagando para você, não precisam do seu voto, cara. Né? Quem você tem que xingar? Deputados, principalmente senadores e o presidente, que é quem indica os caras. Porque a gente não xinga, a gente passa pano, cada um pro seu lado. 